जी बिसमीम सत्रह जुलाई इसको जो जमनी इलेक्शन पंजाब के हो रहे हैं तो सनावा के आवाम की राय मैंने ली है तो इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि जमनी इलेक्शन हो रहे हैं तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें लेगी बीस में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी लेगी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं अगर गवर्नमेंट हुकूमत जो चल रही है इस दौर में अगर ईमानदारी से इलेक्शन करवाएं तो पी ज़्यादा चांस है इसके ये सीटें ले जाएगी और अपनी हुकूमत भी बना लेगी अगर ईमानदारी से इलेक्शन ना हो तो फिर फिर हुकूमत ही है जो मर्जी करे ईमानदारी से तो आजकल कोई काम ही नहीं हो रहा अदालत है तो वो भी ईमानदारी से नहीं चल रही पुलिस है तो वो भी ईमानदारी से नहीं चल रही जो भी काम है आजकल इस दौर में पाकिस्तान में ईमानदारी से कोई काम नहीं हो रहा अगर ईमानदारी जब पाकिस्तान में आ जाएगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जैसे एटमी ताकत है उसी हिसाब से इसका नाम बनेगा आजकल नाम इसका ख़त्म हुआ पड़ा है जब इसका नाम बनेगा ईमानदारी पे आएगा पाकिस्तान में सूदी निज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा आईएमएफ से जो कर्जा लेते हैं वो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का सूद जब ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा उससे पहले जब दीन के खिलाफ वर्दी करेंगे उससे पहले पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जो मर्जी हो जाए जो भी जो भी हुक्मरान आ जाए चाहे नून लीग हो चाहे पी टी आई हो इसको आगे लेके जा ही नहीं सकते दो हजार अठारह में कौन सी पार्टी को आपने मेरा 2018 में पी टी आई का वोट था अच्छा पी टी आई को आपने 2018 का सपोर्ट किए थे तो आप अब भी बोल रहे हैं कि मदीना रियासत रियासत दीन वाले पे आप बात नहीं की है तो आपके लीडर ने कोई ऐसे काम नहीं किया जो मदीना रियासत बन सके जब मदीना रियासत मुताबिक काम मदीने की रियासत पे काम हो या ना हो इससे पहले कभी किसी ने आके ये नहीं कहा कि मदीने की रियासत हम बनाएंगे इसका ये तो इसके जबान पे है ना कि ला इला अला मोहम्मद रसोल इससे पहले जो हुक्मरान है उसको कलम ही नहीं आता उसने कभी अलहमदिल्ला ने कहा मीडिया के ऊपर आके तो ये आके हर जबान पे या कनाब दो या कनस्त आके कहता है इससे बड़ा और क्या है इस्लामी रियासत में ये थोड़े छोटे निज़ाम ऐसा ऐसा आएंगे तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा अब हमारी यूनिवर्सिटी में इसने इस्लामी इस्लामियात नाफिज की है छोटे छोटे बच्चों के आई एम जो स्कूल होते हैं उसमें इस्लामियात नाफिज की है अगर ये चीज़ें होंगी तो मुसलमान को पता चलेगा कि ला ला मोहम्मद रसुल्ला क्या है जब स्कूल में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी उनको गाने बजाने वाले चीज़ें मिलेंगी तो फिर वो ऐसे ही कहेंगे जब बड़े होंगे तो उनको पता है भाई ला ला मोहम्मद रसोल्ला क्या है अब पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान जब थोड़े थोड़े भी आएंगे ऐसा ऐसा इन और हुक्मरान आ जाएगा थोड़ी तो इतनी बुनियाद रखी है ना पी टी आई ने आके बुनियाद रखी है इन शाला अल्लाह ताला और पाकिस्तान को हुक्मरान देगा जो आगे इसको बुनियाद लेके जाएगा इन तरक्की करेगा जैसे थोड़े थोड़े हुक्मरान बच्चे हैं अभी और हुक्मरान बनेंगे तो ये इसने मदीने की रियासत का नाम लिया है तो बनाने वाला भी इन शाह तला पैदा कर देगा दुनिया में अच्छा आप जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं तकरीबन बीस हल्कों में हो रहे हैं तो पी टी आई कितने हल्कों में विन करेगी पी टी आई इन शाह जो एक दो हल्के हैं जिसमें थोड़ी सी कमज़ोर है इन शाला इसका ये नहीं कि जो वैसे तो क्राउड जो जा रहा है जो पावर शो हो रहे हैं उसमें पी टी आई का ज़्यादा चांस है अगर थोड़ी सी भी धांधली कर लें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चौदह पंद्रह सीट तो पी टी आई कहीं भी नहीं जाते इसकी चौदह पंद्रह सीटें लाजमी लेके जाए अच्छा पी टी आई तकरीबन चौदह पंद्रह आप बोल रहे हैं तो फिर वो वजीर अला तो परवेज अला ही कोई बनाएंगे तो साफ जो उसका इतहादी है तो इन उसको बनाएंगे उसने भी मेहनत की हुई है लोग इतनी मेहनत करके भी उसको अगर सीट ना मिले तो फिर तो मुनासिब नहीं है जबान होनी चाहिए जब एक दफ़ा जबान हो जाए चाहे परवेजी लाई हो चाहे कोई और भी हो तो उसको सीट मिलनी चाहिए जो इसके पी टी आई के मुनरफ उम्मीदवार थे जी क्या वजह ऐसी होगी कि वो इनको छोड़ अब दोबारा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आवाम दोबारा इनको सपोर्ट करेगी मैंने पहले ये बताया कि जो हुक्मरान है ना ये दीन पे चलते ही नहीं है बस इनको पैसा हो पैसे के अलावा कोई काम नहीं हो रहा तो इसीलिए मुनरफ हो गया ये हाँ जी अब इसीलिए तो ये उनको चाहिए था पैसा चलो भी आगे दूसरी सीट पे चले जाएं वहाँ से उन्होंने देखा भाई नून लीग का आगे शो ज्यादा होगा तो नून लीग की हुकूमत आएगी इसीलिए वो भाग गए अब वो उनका जो काम था वो और हो गया जब इमरान खान को उतारा गया तो इमरान खान की पावर ज्यादा हो गई लोगों को अवाम में वो आया अवाम के साथ लोग उसके साथ निकले जब तो लोगों ने देखा भाई ये क्या हो रहा है अब नून लीग वाले सीटें छोड़ के तो इधर इसके पास वो आ रहे हैं पीटीआई के पास आ रहे हैं
अच्छा ये क्या वजह के पीटी या आप बोलते हैं चौदह पंद्रह सीटें लेंगे क्या महंगाई की वजह है जहाँ वैसे क्योंकि ये तो सीनियर है मौजूदा जो हुक्मरान है क्या ये अपने ऐसे तरीके से अपनी हुकूमत नहीं चला रहे हैं अगर पी के दो साल जो गुजरे हैं ना वो पूरी दुनिया में महंगाई हुई है पी की वजह से नहीं हुई वो पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से महंगा हुई है जब ये आए तो ये कहते थे हम सत्तर रुपये लीटर पेट्रोल देंगे अब सत्तर रुपये तो इन्होंने डेढ़ सौ से ऊपर सौ रुपये बढ़ा दिए हैं अब बढ़ाने वाले चोर होंगे या जो डेढ़ सौ रुपये दे रहा था वो चोर है जो बढ़ा रहा है वो चोर है अब सौ रुपये ख़त्म करेंगे तो फिर हम मानेंगे भाई ये हुकूमत एक्सपीरियंस वाली है जो ग्यारह बारह जमाते हैं एक्सपीरियंस वाली अभी तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये तो फेल हो गई है और आने वाले 